దానికి నిన్నే కొత్త డబ్బులు కూడా రిలీజ్ చేశారు దానికి కూడా వరకు థ్యాంక్స్ చెప్పాను టూ ఇయర్స్లో పూర్తి చేసే విధంగా కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టారు ఈ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఈ రెండేళ్ళలో పూర్తి చేస్తే ఫేజ్ వన్ పూర్తి అవుతుంది కీలకమైనటువంటి పనులు కూడా పూర్తి చేసే అవకాశం వస్తుంది అందులో డయా ఫామ్ వాల్ మళ్ళీ న్యూ డయా ఫామ్ వాల్ నిర్మాణం చేయడానికి యాక్సెప్ట్ చేయడం దానికి కూడా బడ్జెట్లో ప్రొవిజన్ పెట్టడం అదే మరి టోటల్గా ఫేజ్ వన్కి పన్నెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల దగ్గర దగ్గర పెట్టి శాంక్షన్ చేశారు దీనివల్ల పనులు ప్రారంభమవుతున్నాయి వీరిని తొందరలో పూర్తి చేయడానికి అన్ని విధాల ముందుకు పోతున్నాం ఇంకొక పక్కన అమరావతి ఏదైతే అమరావతి వరల్డ్ బ్యాంక్ రావడం అప్రైజ్ చేయడం ఫేజ్ వన్లో ఒక పదహైదు వేల కోట్లు ఇస్తా అని చెప్పి ముందుకు వచ్చారు దీనివల్ల పనులు ఆ క్రౌడ్ ముమ్మరంగా స్టార్ట్ అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది అన్ని పనులు కూడా రాబోయే డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి రోడ్స్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ అన్నీ కూడా ఇది కూడా ఒక నిర్దిష్టమైన టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం పనిచేస్తాం అదే సమయంలో ఒక పక్క ఈరోజు జరిగినటువంటి విధ్వంసాన్ని ఎక్కడికక్కడ కరెక్ట్ చేసుకుంటూనే అదే మాదిరిగా స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ టూ జీరో ఫోర్ సెవెన్ విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తున్నాం అది కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అదే సమయంలో ఇంకొక పక్కన చాలా క్లియర్గా రెండు వేల నలభై ఏడుకి టూ పాయింట్ ఫోర్ ట్రిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఎకానమీ కింద ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ యుఎస్ డాలర్స్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ కింద సాధించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి కూడా ప్లాన్స్ అని తయారు చేశాం నవంబర్ ఫస్ట్కి దీన్ని రెడీ చేసుకుంటాం అదే సమయంలో ఇవి కాకుండా నేషనల్ హైవేస్ ఉంటే అవన్నీ వారికి ఆ లిస్ట్ అంతా ఇచ్చాను అవన్నీ క్లియర్ చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేశాం ఇంకొక పక్కన ఏదైతే పిఎం యూవే కింద గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చారో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుగా ఇచ్చాం దానివల్ల దగ్గర దగ్గర అరవై ఐదు లక్షల గ్యాస్ కనెక్షన్లకి మనకు రావాల్సిన సబ్సిడీ రావడం లేదు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బిలో పావర్టీలు ఉన్నారు కానీ మనకు గ్యాస్ సబ్సిడీ రావడం లేదు అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వారికి ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏదైతే మిగిలిన జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా వారికి క్లారిటీ ఇచ్చి అవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం చాలా వరకు ఆయన సానుకూలంగా అన్ని విధాల హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇస్తున్నాం ఇదే సహకారం భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటుందని వారు హామీ ఇచ్చారు వారికి ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది అది అయిన తర్వాత నిన్న అశ్విని వైష్ణవి ఇక్కడికి వచ్చారు వారితో రెండు విషయాలు కూలంకుషంగా నేను మాట్లాడాను ఒకటి రైల్వే రైల్వేస్లో మీరు చూస్తే విశాఖపట్నం ఏదైతే సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ వైజాగ్ విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ దీనికి ల్యాండ్ ఇవ్వలేక ఐదేళ్ళుగా కాలయాపన చేశారు నేను వచ్చిన వెంటనే రెండు మూడు సార్లు చెప్పాను కలెక్టర్ కాదేశాలు ఇచ్చాను వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ కాదేశాలు ఇచ్చాము ల్యాండ్ చూపించాం వాళ్ళన్నీ కూడా సాటిస్ఫై ఎవరికి అన్నీ ఇచ్చి నవ్ ల్యాండ్ ఈజ్ క్లియర్ డిసెంబర్లో ఫౌండేషన్ వేయడానికి ముందుకు వచ్చారు ఒక సమస్యని ఎట్లం చేశారు ఆ సమస్యని పరిష్కారం చేశాం అదే మరిగా విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్లో వాల్ఫేర్ డీల్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఇప్పుడు దాన్ని వైబిలిటీ ఉండేట్టుగా తయారు చేసి విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్కే జోన్లకే దాన్ని కూడా పెట్టడానికి ఒప్పుకున్నారు అది కూడా వర్క్ జరుగుతూ ఉంది ఒక సమస్యని పరిష్కారం చేయగలిగాం జటిలమైన సమస్యని పరిష్కారం చేసుకోగలిగాం తొందరలోని ఫౌండేషన్ వేస్తారు ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే విశాఖపట్నం ఔరా నుంచి చెన్నై ఎట్లయితే నేషనల్ హైవే గోల్డెన్ కార్డర్ లెటర్ రోడ్ ఫోర్ లేన్ ఉందో ఇప్పుడు ఉండే టూ లేన్ని ఫోర్ లేన్ చేస్తున్నారు ఇంక్లూడింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ లైన్స్ కూడా పెడుతున్నారు 
దీనివల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ వస్తాయి మనకు ఫోర్ లైన్స్ వచ్చినప్పుడు ట్రైన్ మూమెంట్ పెరుగుతుంది గూడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెరుగుతుంది అవసరమైతే మన సిటీ టు సిటీ నమో భారత్ కింద రెండు వందల కిలోమీటర్ లోపల ఉంటే ఈ ట్రైన్ చేసుకుంటాం అక్కడ మీరు ఒకసారి చూస్తే శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు వరకు తడ వరకు ప్రతి ఒక్క టౌన్ కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది టోటల్ కోస్టల్ అంతా కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది దీంట్లో నమో భారత్ రెండు వందల కిలోమీటర్లకి వేసుకుంటే షటిల్స్ కింద ఈజీగా వస్తాయి వందే భారత్ ఆరు వందలు కిలోమీటర్ల వరకు చేర్ కార్ వస్తుంది నైటే ట్రావెల్ చేయాల్సి వస్తాయి ఇంకా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఉంటే స్లీపర్ కూడా వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా పెట్టి వీలైనంత వరకు ఎక్కువ ట్రైన్ మూమెంట్ పెడితే ఆ ఏరియాలో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ పోర్ట్ పోర్ట్లు కానీ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం వాళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ రావడం కానీ చాలా వరకు ఈజీగా ఉంటుంది వేర్ వర్కింగ్ అన్నారు ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన అమరావతి నుంచి మనకు విజయవాడ నుంచి అమరావతి ఆ రైల్వే లైన్ నుంచి క్యాపిటల్కి తీసుకురావడానికి ఎప్పటి నుంచో అడిగాం అది యాక్ట్లో కూడా ఉంది దాన్ని కూడా ఒప్పుకున్నారు శాంక్షన్ చేశారు అమరావతి నుంచి విజయవాడకు ఆ సర్కులర్ రోడ్ రింగ్ వస్తే ఈ రైల్వే లైన్ కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది ఇది కాకుండా మచిలీపట్నం నుంచి రేపల్లి కనెక్టివిటీ ఒక పోర్ట్కి ఒక మెయిన్ లైన్కి కనెక్టివిటీ చేస్తే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కాకినాడ వరకు కనెక్టివిటీ వస్తుంది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దీన్ని కూడా కనెక్టివిటీ ఏమన్నాం అది కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు ఇంకొక పక్కన ఏదైతే ఈరోజు బుల్లెట్ ట్రైన్ నార్త్ ఇండియాలో బుల్లెట్ ట్రైన్ చేశారు కొన్ని కారణం అహ్మదాబాద్ టు ముంబాయ్ అలాంటి సౌత్ ఇండియాలో కూడా చేయడానికి నెక్స్ట్ ఫేస్లో పెట్టారు తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియాకి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు దీని మీద నేను కోరింది ఏంటంటే నాలుగు సిటీస్ కవర్ చేస్తుంది హైదరాబాద్ అమరావతి చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఈ మూడు సిటీలు మూడు కోట్ల జనాభా వన్ క్రోర్ ప్లస్ ఉంటుంది అమరావతి నలభై యాభై లక్షలు ఉంటుంది అది కూడా కోట్ అవుతుంది నాలుగు ఎకనామిక్ హబ్స్ని కనెక్ట్ చేస్తూ బుల్లెట్ ట్రైన్ వస్తే చాలా వరకు ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది మూమెంట్ ఈజీ అవుతుంది దీస్ కూడా ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల ఇరవై ఆరుకి ఇది వర్క్ స్టార్ట్ కావచ్చు ఈ పీరియడ్లోనే స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి నేను ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాను ఇంకొక పక్కన రైల్వే స్టేషన్స్ అన్నీ మోడర్నైజేషన్ ఆఫ్ రైల్వే స్టేషన్స్ అన్నీ కూడా ఒక డెబ్బై డెబ్బై దాకా ఏదైతే అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్లో ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేశారు అవన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేస్తున్నారు అవి కూడా పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నాయి అది కూడా ఒకసారి ఆయన ప్రిఫ్ చేయడం దాన్ని తొందరలో కంప్లీట్ చేయాలని నేను స్పష్టంగా వారిని కోరాను ఇది కాకుండా నర్సాపూర్ నుంచి మచిలీపట్నం రేపల్లి నుంచి బాపట్ల ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఈ లైన్ కూడా వస్తే చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఇది కాకుండా మిగిలినటువంటి ఏదైతే ఉన్నాయో అండర్ పాస్లు కానీ ఫ్లై ఓవర్స్ కానీ మొత్తం రైల్వే బడ్జెట్తోనే ఒకప్పుడు షేర్ అడిగేవాళ్ళు అవి కూడా ఇవ్వలేదని చెప్పాం ఇప్పుడు మొత్తం వాళ్ళే కంప్లీట్ చేయడానికి ముందు వచ్చారు అన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తారు ఇది రైల్వే బడ్జెట్తోనే రైల్వే ఖర్చుతోనే పూర్తి చేస్తారు ఇంకొక పక్కన మనకు నడికూడి శ్రీకాళహస్త్రి అదే మరిగా కోటపల్లి కోటిపల్లి నర్సాపూర్ ఇలాంటి ఒక ఐదు ఆరు లైన్స్ ఉన్నాయి ఒక లైన్ అయితే ముందు నుండి దాన్ని అలైన్మెంట్ మార్చి కడపాటు బెంగళూరు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి దానికి కొంచెం మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది దీనికి మాత్రం కొంత మ్యాచింగ్ ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు ఎట్లా సార్ట్ అవుట్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం దానికి కూడా ఏ విధంగా తీసి ముందుకు పోగలుగుతాం ముందుకు పోతాం దీనివల్ల రాష్ట్రంలో దగ్గర దగ్గర ఇప్పటికి నేను చెప్పినట్టు బుల్లెట్ ట్రైన్ ఫోర్ లైన్ ఇవి కాకుండా దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ వర్క్లే ఒక డెబ్బై ఐదు వేల కోట్లు ఉన్నాయి ఈ డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల ఖర్చుని ఖర్చు పెడితే ఒక ఊపు వస్తుంది తర్వాత మీకు బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఫేజ్లో తీసుకునే అవకాశం వస్తుంది ఇది మెయిన్గా రైల్వేస్ సంబంధించి ఆయనతో మాట్లాడాను ఇది కాకుండా ఆయన ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా మంత్రి కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్స్కి నేను ఆయన కోరింది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ నెల్లిట్ 
ఐటీ స్కిల్స్ కానీ డిజిటల్ లిటరసీ ప్రమోట్ చేయడానికి ఒక సెంటర్ పెట్టమన్నాం దానికి ఒప్పుకున్నాడు అది ఒకటి వస్తుంది సెమీ కండక్టర్ ఇండస్ట్రీ మీరు కూడా వర్క్అవుట్ చేయండి నేను కూడా ప్రమోట్ చేస్తా అన్నారు దానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం వీలైతే వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇప్పుడంతా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తున్నారు లాభ నష్టాలు చూసుకొని ముందుకు పోతాం ఇంకొక పక్క ఫ్యాబ్రికేషన్ ఫెసిలిటీ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకొచ్చి ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి హైటెక్ దీంట్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ దీనికి కూడా ముందుకు వచ్చారు అది కూడా చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేసాం డేటా ఎంబసీ ఇప్పుడు డేటా సెంటర్స్ అనేటివి భవిష్యత్తులో చాలా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అయితే ఆ డేటా సెంటర్లో మనకు ఉండే రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసినప్పుడు వీళ్ళు అనవసరంగా ఇంటర్ఫేర్ అవుతారనే భయం కూడా ఉంది పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి రెండవ పక్కన ఈరోజు కొన్ని కంట్రీస్ కూడా ఆల్టర్నేటివ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద వాళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాంటి కంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు సావరన్ కంట్రీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు డేటా సెక్యూరిటీ కానీ ప్రైవసీ కానీ కొంత ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది దానికి కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్తే మీకు ఏం కావాలో రాసిమ్మన్నారు ఈ సైడ్ ఈ విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ విత్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది వస్తే ఇప్పుడు అదాని డేటా సెంటర్ రెడీగా ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నెక్స్ట్ వీక్ నాకు ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు ఎప్పుడో ప్రారంభించాం దాన్ని కూడా అటు ఇటు మార్చి కంప్ చేశారు అది కూడా తొందరలో వచ్చే అవకాశం ఉంది వీ ఆర్ వర్కింగ్ అన్ దాట్ ఇది కాకుండా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక ఎకో సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడానికి క్లౌడ్లో నాలెడ్జ్ అంతా ఉంటుంది అదే సమయంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉపయోగించడం ఇంకో పక్క హిస్టారికల్ డేటా లేకపోతే ఒక డేటా అక్కడ ఉంటే రియల్ డేటా అంటే వర్చువల్ డేటా డ్రోన్ ద్వారా సెల్ ఫోన్ ద్వారా సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా కలెక్ట్ చేయగలిగితే రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసి రియల్ టైమ్ ఆప్టిమమ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి రైట్ నిర్ణయాలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే మన డేషన్స్ అన్నీ తొంబై పర్సెంట్ ఎక్యురేట్ వస్తాయి ఎక్యురేసీ వస్తాయి ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డాక్టర్ వచ్చేసాడు అది నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఎక్యురేసీ వచ్చింది దాన్ని వాడడం మొదలు పెడితే నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి వెళ్తుంది నవ్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీస్ హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ గవర్నమెంటే కాదు ప్రైవేటే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి ఈ డేటా పెట్టి స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి ఒక ఎకో సిస్టమ్ న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో ఏం చేయగలుగుతారు ఎట్లా స్కేలింగ్ చేసుకోగలుగుతారు అంటే ముందు ఇక్కడ నేను డేటా అంతా పెడతాను యూజ్ కేసెస్ ఏమున్నాయని పెడతాను ఈ మంత్లోనే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ప్రపంచంలో ఉండే డ్రోన్స్ అన్నీ తీసుకొచ్చి యూజ్ కేసెస్ అనేవి తీసుకొచ్చి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో కూడా యూజ్ కేసెస్ ఏమున్నాయి కూడా తీసుకొచ్చి సెల్ ఫోన్లో కూడా వాడుతూ ఏ నాలెడ్జ్ అయితే మీకు మనం దీంట్లో ఉందో క్లౌడ్లో ఉందో ఆ నాలెడ్జ్ కూడా తీసుకొని ఇప్పుడు ఉండే యూజ్ కేసెస్ తీసుకొని నెక్స్ట్ యూజ్ కేసెస్కు ఛాలెంజెస్ వదిలి పెడుతున్నాం స్టార్ట్అప్కి స్కూల్స్ అందరిని పిలుస్తాం కాలేజీలో పిలుస్తాం పిల్లలందరినీ ఫ్యాకల్టీ పిలుస్తాం ఒక వంద రెండు వందలు ఒక ఐదు వందలు యూజ్ కేసెస్ తయారు చేస్తాం ఇవన్నీ ఉన్నాయి మీరు తయారు చేయండి డెమాన్స్ట్రేషన్ రండి మీరు బాగా చేస్తే మేము వాడతాం మేము వాడిన తర్వాత నువ్వు మార్కెటింగ్ చేసుకో దానికి కావాలంటే మళ్ళీ మీ అందరికీ ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ కింద ఎస్ఎంఎస్ ఎంఎస్ఎంఈ కింద నేను క్యాపిటల్ ఇస్తాను సీడ్ క్యాపిటల్ ఇస్తాం ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఈస్ ది ఫ్యూచర్ ఒకప్పుడు ఐటీని ప్రమోట్ చేశాం ఇప్పుడు కాంప్రహెన్సివ్గా ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి రియల్ టైమ్ సొల్యూషన్ బై యూజింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ దట్ ఈస్ ది వర్క్ వీ ఆర్ డూయింగ్ ఐ ఆస్క్ రింగ్ టు కామ్ ఆయన ఏమన్నా అంటే మా వాళ్ళు పంపిస్తాను మీరు చేసిన తర్వాత మేము ఫాలో అవుతాం అన్నారు నా ఐ ఆమ్ ఆస్కింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో ఐ వాంట్ ఇప్పుడు ఎన్ని స్టాండ్ అలోన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర మీరు ఒకసారి చూస్తే ఆధార్ అనేది ఆధార్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫార్మర్స్కి డబ్బులు ఇస్తున్నా అది ఫార్మర్కి ఇచ్చే బెనిఫిట్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరి హెల్త్ రికార్డ్ ఉంది ఆల్ స్టూడెంట్స్ కార్యక్రమం కింద ఆధార్ అబార్ అనే ఒక కార్యక్రమం ఆధారిత అవుతుంది అబార్ ఉంది ఆ అబార్లో ఏమవుతుందంటే క్యారియర్ ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి గారు పుట్టినప్పటి నుంచే పెట్టుకుంటే 
అతను ఉద్యోగం వచ్చే వరకు ఏం చదువుతున్నాడు ఏ కోర్సు చదువుతున్నారు చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ వాడికి ఇరవై ఐదు ఇరవై రెండేళ్ల తర్వాత కానీ మార్కెట్లోకి వస్తే అప్పుడు ఏ కోర్సెస్ అవసరం ఏ స్కిల్స్ అవసరం ఇప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ వేర్ ఐ వాంట్ టు ప్లాన్ హెల్త్ రికార్డ్స్ ఒకసారి చూసుకుంటే హెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ వీ కెన్ అనలైజ్ అంటే ఎంత బీపీ ఎంతమందికి ఉంది లేకపోతే హార్ట్ ఎంతమంది ప్రాబ్లం ఉంది క్యాన్సర్ ఎంతమందికి ఉంది వాట్ ఈస్ ది రీజన్స్ హౌ టు గో అబౌట్ హౌ టు ప్రివెంట్ ఇట్ వేరియస్ యూస్ కేసెస్ తయారు చేయొచ్చు దీన్ని ఫ్యామిలీ యాజ్ ఏ యూనిట్ చేయగలిగితే ఆ ఫ్యామిలీకి ఉండే స్ట్రెంత్ తీసుకొని ఎంఫోర్మెంట్ ప్లాన్ చేసే అవకాశం వస్తుంది అది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చింది మ్యాక్రో లెవెల్ ప్లాన్ చేయొచ్చు మైక్రో లెవెల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు మ్యాక్రో లెవెల్ రివ్యూ చేయొచ్చు అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ ది ఎక్సర్సైజ్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇన్ ఆల్ దట్ దేస్ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సింక్రనైజ్ చేయగలిగితే ఈ డేటా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన విషయాలు దెన్ గడ్కరీ దగ్గరికి వెళ్ళాం గడ్కరీ దగ్గర చాలా విషయాలు విజయవాడలో వెస్టర్న్ రోడ్ కంప్లీట్ అవుతుంది విజయవాడ రోడ్ కాకుండా వెస్టర్న్ రోడ్ రోడ్ బైపాస్ బైపాస్ కంప్లీట్ అవుతుంది అది అవుతానే ఈస్టర్న్ బైపాస్ స్టార్ట్ చేస్తారు వన్ సీజన్ బైపాస్ చేస్తే ఒక రెండు కూడా ఒకసారి క్లోజ్ చేస్తారు ఇది కాకుండా స్టేట్ హైవేస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఉండేటన్నీ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పన్నా ఆన్ గోయింగ్ అన్నీ ఇప్పుడు ఆన్ గోయింగ్ వర్క్స్ అన్నీ యాభై ఐదు వేల కోట్లు ఉన్నాయి టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ టైంలో పూర్తి చేస్తా ఉన్నారు నేను కూడా ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేస్తున్నాను ఎక్కడన్నా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటుంది సార్ట్ అవుట్ చేస్తాం ఎవ్వరు అభ్యంతరాలు పెట్టకుండా ఎక్కడ కూడా అడ్డంకులు లేకుండా ల్యాండ్ ఎక్విషన్ కానీ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కోఆర్డినేట్ చేసి ఫైనలైజ్ చేస్తాం ఆన్ వార్ ఫుటింగ్లో టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నేషనల్ హైవేస్ అన్ని పూర్తి చేస్తాం నా దగ్గర రైట్ అనే లేదు కానీ అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆల్ రోడ్స్ విల్ కంప్లీట్ ఇవి కాకుండా కొన్ని ప్రధానమంత్రి గారికి ఇచ్చారు కొన్ని ఇక్కడ కూడా ఇచ్చారు ఇందులో నేను చెప్పింది విజయవాడ ఈస్టర్న్ బైపాస్ ఒకటి కుప్పం హోసూర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి నేరుగా కుప్పం నుంచి నేరు గ్రీన్ హోసూర్కి గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఒక ఇది వస్తుంది రోడ్ వస్తుంది అది ఒకటి ఇంకొక పక్కన మూలపేట టు వైజాగ్ వైజాగ్ నుంచి మూలపేట అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడైతే పోర్ట్ ఉందో ఒకప్పుడు భవనపాడు వీళ్ళు చేసింది పేరు మార్చారు తప్ప జరిగింది ఏం లేదు బట్ విల్ కంప్లీట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ దానికి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చాం అది కూడా ఒకసారి వస్తుంది అది వచ్చిందంటే అక్కడే ఒక తొమ్మిది వేల ఎకరాలు సాల్ట్ ల్యాండ్ ఉంది అది ఇండస్ట్రియలైజేషన్ మనకు వస్తుంది దాన్ని కూడా తీసుకుంటున్నాం అక్కడ మొత్తం ఒక ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా తయారు చేస్తాం శ్రీకాకుళానికి ఇది ఒక పెద్ద వరం అవుతుంది దట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇది కాకుండా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్కి ఇప్పుడు ఉండే నేషనల్ హైవే అదే సమయంలో విశాఖపట్నం నుంచి బీచ్ రోడ్ ఈ రెండు కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసి కొన్ని బాటల్ నెక్స్ ఉన్నాయి ఆ బాటల్ నెక్స్ అని కూడా రిమూవ్ చేసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేస్తాం ఏదైతే ఉండే దాంట్లో కొన్ని రికార్డులు అయితే ఒక మెట్రో కూడా వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది ఒకవేళ మెట్రో వస్తే మెట్రో రోడ్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టి మల్టీ స్టోరీ కింద రెండు మూడు లేయర్స్ కింద అవి కూడా పూర్తి చేయాలనుకుంటున్నాం ఇది వస్తే మీ మన విశాఖపట్నం భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ బై రెండు వేల ఇరవై ఐదు ఇంటికి వచ్చేస్తుంది మొన్న రెవీ చేశాను పూర్తి చేయమన్నాం అక్కడ కూడా ఒక ఐదు వందల ఎకరాలు తగ్గించి లేనిపోని సమస్య క్రియేట్ చేస్తే క్యాబినెట్ ఏమన్నాం అది కూడా ఇచ్చి వీలైతే అక్కడ ఎంఆర్ఓ పెట్టి అదే మరి వేరియస్ వెళ్ళి పెట్టగలిగితే కొన్ని ఒక ఇరవై ఐదు వేల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం అదే మరిగా వాళ్ళని ఏదైతే ఒక సివిల్ ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ పెట్టి దేశంలో ఏవి సివిల్ ఏవియేషన్ బాగా డెవలప్ అవుతుంది థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేసి కోర్సెస్ బిల్డప్ చేస్తే నేషన్ మొత్తం ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది కూడా చేయమని ఒక టార్గెట్ ఇచ్చాం ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డిసెంబర్కి పూర్తి చేయమన్నా ఎయిర్పోర్టు రోడ్లు అవన్నీ వర్కౌట్ చేయాలి ఇంకా కొద్దిగా రోడ్ కొద్దిగా లేట్ అయినా మెట్రో కూడా వస్తుంది కాబట్టి 
అలాంటి దెబ్బ అక్కడ వెళ్ళి పెట్టి యూనివర్సిటీ కూడా వర్క్ స్టార్ట్ చేయమంటున్నాం అది కూడా స్టార్ట్ చేయమంటున్నాం ఇంకొక పక్కన ఇక్కడ మీరు వచ్చినప్పుడు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్కి ఎక్స్ప్రెస్ వే ఇప్పుడే దాన్ని ఫోర్ టు ఎయిట్ లేన్ ఎక్కడెక్కడ వీలైతే చేసి ఇంకొక పక్క గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే తీసుకుంటే హైదరాబాద్ నుంచి నేరుగా మచిలీపట్నం పోర్టుకి కనెక్ట్ చేస్తాం తెలంగాణకు డ్రై పోర్ట్ అవసరం అది కూడా కనెక్ట్ చేసి ఒక ఎక్స్ప్రెస్ రోడ్ తీసుకొస్తే ల్యాప్టాప్ ఫీచర్ ఉంటుంది అది కూడా ప్రపోజల్ ఇచ్చే వర్కౌట్ చేస్తున్నారు ఇది కాకుండా అమరావతి వన్ ఎయిటీ త్రీ కిలోమీటర్స్ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ ఇది కూడా నేను డిస్కస్ చేశాం అవసరమైతే దానికి కావాల్సిన ట్యాక్సెస్ అన్ని వదులుకుంటామని చెప్పాం ఏదైతే జిఎస్టీ కానీ ఏపీ జిఎస్టీ కానీ అక్కడ ఉండేటన్నీ వదిలేసి అవసరమైతే అక్కడ ఏదైనా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే కూడా మీకు ఇస్తానని చెప్పాను ఫ్రీగా ఇవన్నీ ఇచ్చి అది కూడా టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో త్రీ ఇయర్స్లో పూర్తి చేసేట్టుగా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేయమన్నాం దే ఆర్ ప్రిపేర్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్ అక్కడ ఉండే గార్బేజ్ కూడా ఈ లెగసీ గార్బేజ్ కానీ మున్సిపల్ వేస్ట్ కానీ ఇస్తే అవి కూడా రోడ్ వైడ్నింగ్ కోసం లెవెలింగ్ ఉపయోగించుకుంటామన్నారు ఏది ఏమేమి చేయాలని అవన్నీ చేసి మొత్తం రోడ్ సెక్టర్లో ఇంకొక నాల ఇరవై ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక అవుటర్ రింగ్ రోడ్కి అవుతుంది మొత్తం కలుపుకుంటే ఇంకొక నలభై వేలు యాభై వేల కోట్లు అవుతుంది